kom daar weer staan, of sit net so vir een oomlik, kom ons sê net vir hom dankie, vir dit wat hy vir ons gedoen het, dit wat hy vir ons bewerk het. So moet net so in jou eie woorde. Dankie, jy kan die sitplek neem. Dankie jylle. Um, as jy nie by vrijdagavond sy by inkomst en verochend sy sons opkomst was nie, het jy uitgemis. Ek sê, ek sê maar net. Um, Betuif van jy, kyk daar nou online en jy is ver. So jy het een baie goeie verskoning en jy het uitgemis vir een rede, maar jy is verochend hier, maar ook vir die van die wat sit, jy is verochend hier maar jy het uitgemis. Ek moet nou amen kry met die ons wat daar was, daar amal. Ah, uh, Ek lees vir julle baie bekende gedeelte uit Johannes hoofstuk 20, ek lees hier die oude vertaling, so paar verse. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwijl het nog donker was, by die graf en sien, dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hart loop toe, en kom by Simon Petrus en by die ander disciple, vir wie Jesus lief gehad het, natuurlijk Johannes, en sê vir hulle, hulle het die Heere uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle om neergeleed het nie. Toe gaan Petrus en die ander disciple uit, kom by die graf, en die twee het saam gehardloop, en die ander disciple het vooruit gehardloop, vinniger is Petrus, en eerste by die graf gekom. Ek wonder nog al, hoekom Johannes dit nou duidelik maak, dat hy vinniger gehaard lep het as Petrus. Um, is nogal interessant. En terwijl hy neerbuk, sien hy die doeken le, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus achter hom aan, en gaan in die graf en sien die doeken le. En die doek wat op sy hoofd was, sien hy nie by die doeken le nie, maar opgerol op een plek afzonderlik. Daarop het ook die ander disciple wat eerste by die graf gekom het ingegaan, en hy het gesien en gegloe want hulle het nog nie die skrif verstaan, wat hy, dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disciples het weer huis toe gegaan, maar Maria het buitenkant by die graf gestaan en ween, en terwijl sy ween, bik sy na die graf toe, en dan sê die gedeelte waar Jesus aan haar verskyn, vers 17 sê hy vir haar, toe sê Jesus vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar ga na my broeders, en sê vir hulle, ek vaar op na die vader, na my vader en jylle vader, en my God en jylle God. Maria Magdalena het aan die disciples gaan vertel, dat sy die Heere gesien het, en dat hy dit vir haar gesê het. Uh, as die Bijbel vir ons um, deel oor Jesus' opstanding, dan gee, gee die Bijbel aanvankelijk nie die logische uitspraak oor die opstanding nie. Maar, maar as eerder so jylle paar opgetekende ontmoetings, met mense, en dis hoe ek en jy hoor van die opstanding uit die dode. Um, maar hierdie ontmoetings wat Jesus met mense gehad het, was nogal baie significant, want dis mense uh, wat um, gebroke, moedeloose, stikkende harte gehad het, en wat die Bijbel by uitdrukkelijkheid weer en weer haal, mense wat opgehou glo het. Dis die mense wat Jesus ontmoet, en aan wie hy verskyn, en elkeen aan wie hy verskyn, verander dan radikaal, daar gebeur iets groots in hulle lewe, hierdie mense aan wie hy verskyn, kan jy in die geschiedenis gaan, gaan nalees, of in die bybel gaan kyk, um, 
hierdie mense het so verander, van bang gebroke, ska mense wat weggehaard loop het, toe Jesus in die moeilijkheid raak, soos die disciples bijvoorbeeld het die haasepad gekies, ons het dit vrijdagavond gelees, hoe hulle van die toneel af weggehaard loop het, my nogal getref vrijdagavond, hulle het nie net skelm verdwaai nie, hulle het weggehaard, het weggehaard loop, maar hierdie selfde mense, is mense wat die geschiedenis bewys, wat mense wat later bereid was om hulle leven vir hierdie saak van Jesus te gee, en die feit van die saak is baie van hulle het, hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan, dis hoe die vroege kerk mekaar gegroet het, vir baie jare, as hulle mekaar ges, ge, gesien het, was die heel eerste woorde wat hulle vir mekaar gesê het, hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan, um, daar was verskye ontmoetings, geen samenswerings nie, dit het werkelijk gebeur, en dis die grootste rede vir ons geloof, die grootste rede vir ons geloof, is dat Jesus uit die dood het opgestaan het, en ek en jy mag nie toelaat, dat Jesus' kruisiging en sy opstanding, iets doodgewoon in ons levens word nie, daar is niks gewoon, aan ons godsdienst nie, as jy mooi daar oor dink, ek en jy, is in een godsdienst, die enigste godsdienst, waar God, na sy mense toekom, waar die gestalte van die dienstnig aanneem, waar hy gehoorzaam is tot die dood toe, waar hy sy leven uit liefde gee, so dat alles en almal niet gemaakt kan word. Jesus het vir altyd alles kom verander, en dis heel te mal anders, dis enige ander godsdienst, dis buitengewoon dit wat God kom doen het. As jy mooi daar oor dink en jy dink aan ander godsdienste en wat jy moet doen in die godsdienste om in een verbintenis met God te wees, dan het dit alles te doen met een klomp goed wat die mens moet doen, wat ons van ons kant af moet doen. Maar volgens sit ek en jy hier, en die rede hoekom ek en jy hier sit, het absoluut niks met my en jou te doen nie, dit het alles te doen met wat God gedoen het. En is belangrijk dat ek en jy dit besef, um, as ek sou dit opstanding kon vastvat in iets uit die gedeelte wat vir my geweldig uitgestaan het, is die hele gedachte, die opstanding staan daarvoor dat die steen is weggerol. Die steen was letterlijk weggerol en as, as jy nou die geschiedenis van die tijd ken en die grafte wat hulle gehad het, dit het nie, sommer enig iemand het, het die grafsteen weggerol nie. Dit was een groot steen klip wat voor die graf was. Dit was huge dat hierdie steen weggerol is. Verochend verteenwoordig die opstanding fysische en vergierlijke stene wat weggerol is. Weggerol was by mense van die tyd wat bang gebroken was, dat hulle geloof verloor het, maar soveel so ook verochend is dit nog steeds die evangelie, Jesus het uit die doodheid opgestaan, en stene word vir ochend nog steeds weggerol. Dis waarvoor die opstanding van Jesus staan. En hier is die ding oor Jesus' opstanding. As die Bijbel dit beskryf, is dit die grootste, seker die grootste ding wat ooit in die geschiedenis kon gebeur het. Lees jy Colossense 1, lees jy Ephesians 1, en jy lees hy paar hoogstukke, dan is die Bijbel baie duidelik daar dat dit wat Jesus kom doen het, is geweldig groot, en dit beslaan nie net elke mens nie, maar dit beslaan die hele heel al, die Bijbel gaan so ver in Colossense, dat hy sê, Jesus het gekom, en alles wat in die jimmel en op aarde is, met homself versoen. En, en, en jy kan bykie gaan, gaan kyk, um, in die sendbriewe van Johannes, waar hy, waar hy beskryf, dat Jesus ons met hom versoen het. Uh, keer praat hy van mens en God, wat hy versoen het, maar die woordkie alles, wordt geweldig by ber- gebruik. En dan sê hy ook, alles in die jimmel en op die aarde. Ek en jy is nog, ek dink in een ontdekkingsfase, wat het beteken, ons besef nie hoe groot het is nie. En dis ook om ons nie net die opstanding van Jesus 
en die kruisiging van Jesus kan afmaak as iets gewoon nie, en blasjai kan raak daar oor nie, want ek denk, dis wat gebeur, dis, hoekom dit gaan, soos dit gaan daar buiten? Want met alle respect gesê, een klomp van ons mense sit vir ochend nie hier nie, vier nie saam met ons opstanding en, en kruisiging nie, want hulle kinders het sport na afweek iewers. Die wereld gaan aan, asof daar niks gebeur het nie. En soos Marie ook vir ochend gesê het, die focus is op, op baie ander goed rondom paas naweek, dis een vakantie naweek, dis een wegbreek naweek, dis een wegbreek geleentheid. En asjeblief, as jy nou met vakantie is, moet nie events vat nie, ons is eerder een bykie jaloers, as reg is jy daar is, maar ons moet net die belangrikheid besef van hierdie naweek, dis die grootste naweek in ons kalender. Dis so groot, dat dit die hele heel al betrek. As jy dink aan die hele al, dan dink jy aan al die sterrenstelsels en alles wat God daar buiten gemaakt het. Goed waarvan ons weet en waarvan ons nie weet nie. Sê die Bijbel het God met Jesus belein, dier dat hy in die kruis gesterf het en opgestaan het. Dis groter is ek en jy. Maar ter selfde tyd, is dit, is dit so speciaal, dat dit elkeen van ons persoonlik beinvloed. Dink so daaran, Jesus het gekom, en die steen kom wegrol, die graf is leeg, hy het alles kom niet maak, maar dit het betrekking op die hele, hele al, maar dit het betrekking op jou leven ook, daarom kom hy vir ochend, binnen in jou omstandighede, binnen in jou leven, en spreek sy opstanding vir ochend van leven, in jou situasie, wil hy stene in jou situasie wegrol. En daarom wil ek, vir ochend uit hierdie gedeelte, drie uitnodigings aan jou rug, um, wat so duidelik uit die gedeeltheid kom, die eerste uitnodiging is om te kom en sien, um, die Bijbel sê vir ons al in vers 1, en op die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena vroeg, terwijl het nog donker was, by die graf, en sien dat die steen van die graf, weggeneem was. Um, vir ochend toe ons daar op die grond staan, um, toe vraag my, vraag my, sy sê vir my, ek wonder hoe was dit, daai ochend, toe Jesus uit die doodheid opgestaan het. En ons het nou gewacht vir die son om op te kom. Maar die Bijbel sê, Maria was daar toe dit nog donker was. Voor dit nog licht geword het. So Jesus het nie gewacht vir die, vir die son om op te kom nie. Hy het toe al reeds opgestaan. Uit die dode uit. Vir my is dit so significant, dat die Heere kom, en dis wat hy doen, en, en dis waar ons die afgelopen tijd die reeks ook gehad het, Dis die God wat binnen in ons donkerte instap, binnen in ons duisternis instap, in elke situasie instap, en is daar om die licht te bring. En so het Jesus ook daai ochend, toe dit nog donker was, het die licht begin skyn vir Maria, toe sy by die graf kom. En het was vaak donker, want die Bijbel sê, sy was stikkend en gebroken, en as ons dink aan al die ander mense, aan wie hy verskyn het, om my net een paar te noem, die Emmaus gangers het alle hoop verloor, Dat is een stuk donkerte wat oor hulle gemoed hang. Um, die disciples was in vrees en onzekerheid vastgevang. Thomas wat getwyfel het, wat so half in sy twyfel vastgevang was. Petrus wat in sy spuit en sy skuld gevoelens vastgevang was. En Jesus kom en ontmoet elkeen van hulle persoonlik op hulle donkerste plek. En, en dis, dis die God wat ons dien. Die God wat ons dien, is so groot, so machtig. Ons het een liekie gesing in die, in die, in die kinderkerk, toe ek klein was. How big is God? How big and wide? He is vast to mine. To begin, these, to begin to tell these words can only try. En dan sê die woorde, He is big enough to rule this mighty universe, yet small enough to come and dwell within my heart. Dis wat jy vir oogend moet besef, van wat die opstandingsboodskap vir my en vir jou beteken. Dis groot, dis die grootste ding wat ooit in die geschiedenis gebeur het, maar terselfde tyd is dit so klein en so intiem. En, en God kom so nabij aan my en jou, en ook daar in jou donkerte kom ontmoet hy jou. Volgend sit jy miskien met die donkerte van siekte, waarvan jy nie kan ontsla raak nie. Iemand is dood en die donker van verlangen, hou je vast, je voel alleen in jou strijd, je voel dat ook vastgevang, 
in een verslaving of met zonde, wat hij niet van een ontslaan raakt. Misschien zit hij voor ochtend hier met financiële bekommernissen. Voor ochtend is die boodschap ook aan jou. Jezus heeft opgestaan zodat so jij niet in donkerte vastgevangen hoeft te blijven. Die steen is weggerold als hij kom, als hij nader komt voor ochtend, en zal je zien die steen is weggerold in dat hoop. Hoe God goed doen, weet ons niet altijd en verstaan ons niet altijd niet. Misschien heeft hij die afgelopen tijd bij je gebed over jouw situatie. Misschien heeft hij gebed over je financiën. Misschien heeft hij gebed voor je familielid of voor iemand en je wacht op die jaren voor de dierbraak. Bij keer is ons in die momenten vastgevangen waar ons wacht op een wonder werkt. En God doet niet altijd goed, zoals dat ons wel jij moet het doen niet. Dus, dus juist wie jij is, nou, God werkt per keer in die ongewone, werkt per keer op manieren wat je niet verwacht niet. Hij gaat per keer deerkom op een manier wat je nooit gedink het is moeilijk niet. Maar voor ogen wil ik je, jij moet Jy moet hoop kry, jy moet soos Petrus en Johannes nader kom, en jy moet ook soos hulle kom en sien, en, en is nogal significant, nee, want hulle al twee gaan in die graf, en hulle kyk, en dan loop hulle uit, en dan gaan Johannes weer terug, en hy kyk weer, hy moes meer as een keer kyk, en toe sien hy, en toe glo hy, um, hy het eerst gekom en hy het gesien, en toe het hy weer gaan sien, en toe het hy geglo, en daarom, een tweede uitnodiging aan jou, is om te sien en te glo, vers 6 sê, hy het ook gesien, en gegloe, maar, maar het vat Johannes so rikkie nie, en van Maria ook, en die disciples, en van allemaal, as hy die gesprek gaan lees, wat, wat Jesus met Maria self het, hy verskyn in die tuin self van haar, sê die bybel, maar sy so na donker te vastgevang, so na seer kry vastgevang, dat sy Jesus nie herken nie, en as aan die disciples verskyn, dan herken hulle hom ook nie dadelijk nie, die emmelsgangers, hulle loop een lang pad, daar so, um, saam met hom, en hulle sien hom, hulle sien hom nie dadelijk nie, dit vat hulle so rikkie, Thomas wil eers voel, aan die wonde, voordat hy glo, en Petrus het hom ook nie dadelijk herken nie, maar iwerste, het hulle opgegaan. As jy kyk, en jy kyk weer, sal jy hom ook sien, vir omstandighede. Hoekom vat het ons per ty keer, hoekom sien ons nie altyd dadelijk nie, ek wil nie twee redes noem, en ek gaan nie baie diep daarop ingaan nie, maar ek wil nie moet gaan dink, want per ty keer is ons daar, in ons seer kry, in ons zwaar kry, vastgevang, en ons sien, maar ons sien ook nie, en ons kom nie by geloof uit nie, ons kom nie daar uit, waar ons geloof, God kan goed vir ons verander nie. Ek dink dat is, dat is baie meer redes, maar hier is twee groot redes. Die eerste reden is, ons kom nie uit die graf uit nie. Ons bly daar. Ons bly by die plek waar Jezus doodgegaan het. Ons kom nie by die plek uit waar ons sien en besef uit opgestaan en ook in ons omstandighede nie. So, ons bly vastgevang in ons skuldgevoelens. Tyk hier in ons vrees en ons twyfel. So is betek hier vastgevang in bitterheid, in ons rouw, in ons trots, dit hou ons daar. Maar vir ochend moet jy hoor, die steen is weggerol. Jesus het uit die doodheid opgestaan, en dit beteken, daar is geen situasie waaraan die hoop is nie. Die tweede rede, hoekom ons daar bly is, ons het baie keer vastgevang in ons omstandighede, in ons ou maniere van doen. Ek dink, dit is ons ou maniere van doen, wat maak, dat ons so blasjei raak, dat die, dat, paas tyd elke jaar voorbij gaan, en, en dat het amper nodig is vir ander mense, van ander godsdienste, om ons amper toe taas te roep, dat mense vir ons sê, maar waar word die pas gegaan, hoekom, hoekom, hoekom was die pas daar? laat ons weer, miskien na die geskietes moet kyk, en besef, waar word dit recht te gaan, en dit beteken nie, jy moet die pas gaan veer nie, want dis hoe kom Jesus sy leven gegeet, en hy die dood het opgestaan het, want die pas gaat jyn gewys na hom toe, ons vier nie die pas gaan nie, ek wil het net duidelik sê, ons vier die dood en die opstanding van Jesus Christus, wat de levende werkelijkheid is. Maar miskien, het goed vir ons te gewoon geraak, miskien het ons nodig, om soos hierdie quote, een bykie goed af te leer, uh, Chesterton die volgende gesê, hy sê, learn to look at things familiar, until they look unfamiliar again. Familiarity is the greatest 
of all illusions. Ons kan nie toelaat, dat die grootste ding wat ooit in die geschiedenis met ons gebeur het, iets doodgewoon raak nie. Ons kan nie toelaat, dat het nie ons harte aanraak nie. As jy dink oor wat Jesus vir jou gedoen het, as jy volgend dink oor wat hy vir jou bewerk het, en dat hy die dood het opgestaan het, dan moet daar iets in jou leven gebeur. Jy moet nie net het sien nie, jy moet het ook gloe, jy moet besef dat is iets groot is. Maar hier is iets wat vir my baie duidelik is, oor Johannes wat gekyk het en weer gekyk het en gesien het en toe gegloe het. Sy geloof het nie oor verander oor iets wat hy gedoen het nie. Het het in die begin ook gesê. Sy geloof het verander oor iets wat Jesus gedoen het. Hy het uit die dood het opgestaan. En so al die ander bang disciples, die emmausgangers, al die getuies wat hom gesien het, sy hart en levens is onvoorwaardelik vir altyd verander oor iets wat Jesus gedoen het. Jy sien ons, een van die goed waar in ons vastgevang is, of, of telkens weer vastgevang word, is in die gewoonte wat ons het om die gevoel te kry, dat ons iets van ons kant af moet doen, om God te behaag, om redding te verkry, om rechtvaardig making te kry, om sy liefde, sy aanvaarding te kry, ons dink ons moet iets doen, en En in, in alle opzichten, as ons naar die Bijbel gaan kyk, en jy gaan kyk na die geschiedenis van Israel, en die pad wat God met hulle geloop het, dan verstaan ek het partij mense daar wil gaan. Want as hierdie dan so doodgewoon raak, as hierdie dan nie meer diep het nie, dan gaan soek mense diep op een ander plek. Maar dan vallen hulle weer in die strik, waar dit gaan oor iets wat ek moet doen om God te behaag. En ons wil ook keer en keer in die strik trap. Dit voel vir my amper soos die kanker van ons tyd, dat mense aankondigings maak oor hierdie verskillende stappe wat ons nou moet volg, hierdie verskillende richtlijne wat ons moet volg, hierdie verskillende tradities wat ons moet volg, hierdie verskillende feeste wat ons moet volg, al hierdie goed wat ons moet doen om God te behaag, om by hom uit te kom, terwyl al hierdie goed uitdrukkelijk volgens Colossense 2 vers 15 tot 17, net skade wees was, wat alles jyn gewys het na Jesus toe, wat jyn gewys het na sy komst toe, ons kan nie terugval in gewoontes, wat ons weer terugvat na plek toe, waar ons smag en soek na verlosser om ons te help nie. Want dis al wat hierdie goed gaan doen. As jy jouself verdiep in hierdie goed, en hierdie goed word jou pad na God toe, as die wet jou pad na God toe is, sê Paulus uitdrukkelijk, dan moet jy elke jota in titel van die wet nakom. Dan moet jy niks, dan kan jy sekere goed uitsluit, en sekere goed doen, en sekere goed nie doen nie. En jy sal sê, Jesus het nie gekom om die wet tot nie te maak nie, maar om het te verval, en dit is so. Dit is precies wat hy kom doen het, maar hierdie wet is nou op ons harte geskryf. Hierdie wet, word dier sy gees, word ons nou gelei in die rechte richte, en die selfde richtlijne wat hy aan sy volk gegeet, wat hy dier Moos is gegeet, daar is selfde wette, is wette waar volgens ek lewe, maar ek lewe volgens dit vanuit verhouding met hom. Ons lewe in die tyd waar mense goed alles wil uitvigere en beheer van alles wil wees. Ek weet wat is die stappe wat ek moet volg, vir my verhoudings, vir my planne, vir my godsdienst. Maar as jy vir oogend kyk, en jy kyk weer, dan het Jesus alles gedoen. Hy het alles gedoen, so dat ek en jy in verhouding met God kan leef. Jesus Christus, sy dood en sy opstanding sê, alles gaan nou kui wees. Alles het precies gebeur soos hy gesê het. Die disciples het dit nie aanvankelijk besef nie, maar later toe hulle begin preek oor die onderwerp, toe, toe het hulle dit om begin quote, hulle het gesê, ons onthou hoe het hy gesê, dat hy in drie dae die tempel sal afbreek, en in drie dae dit wees sal oprig, en ons besef nou, hy het van sy eie lewe gepraat, ons besef nou, hy het sy lewe afgelee, en hy het sy lewe vrywillig afgelee, maar hy het ook weer sy lewe opgeneem, hy het opgestaan, hy die dood het, precies soos wat hy gesê het, hy sou doen. En, 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 en ek, kan nie help om te dink, dat dit was sikke powerful getuienis in die, ne? want dink jou self af, as jy dit persoonlijk beleef het, as jy dit persoonlijk gesien het, 
as jy voor hom gestaan het, en het al die, die beweringe gemaakt, en alles gebeur precies soos hy gesê het, dan kan jy nie anders as so iemand te volg, en jou leven om te wei, en alles vir hom te gee nie. Dan kan jy nie anders nie, want dan sit geloof ook oor, en vertel. Die laaste uitnodiging is om te glo en te vertel. Vers 18, Maria Magdalena het aan die disciples gaan vertel. En jy kan maar ook na die geskietes gaan kyk. Al die getuies aan wie Jesus verskyn het, het op een persoonlijke sending uitgegaan. Al die getuies wat hy omvankelijk gestuur het, Och, en hier is so getrou, dat toe a, a Paulus, a, a Paulus, wat eerst Saulus was, so bykie laat bijgekomen het, en Jesus nie self van hom kon verskyn nie, toen Jesus moeite op pad na Damascus, en hy verskyn ook aan hom, en hy sê, ek is Jesus, ek is Jesus wat dood gegaan het, wat uit die dood het opgestaan het, kan jy dink, hoe wonderlik was hierdie mense, sy getuinis, hulle was allemaal, gesteer om te gaan vertel, Jesus sy opstanding het alles verander, maar toch het baie goed nie verander nie. Hoekom sê ek het? Hoor piekie, toe hierdie ouwens begin die evangelie uitdra, was het kort daarna, wat baie van hulle vreed vervolg en doodgemaak is. Dit was die plein seiling nie. Klomp goed het nie verander nie. Die politiek was nog die selle. Die uitdagings van die tyd was nog die selfde. Maar innerlijk, binnen in hulle, het alles geskuif. En dis wat die opstanding ook vir oogend vir my en vir jou wil doen. Dit gaan oor iets wat die Heere binnen in jou kom doen. En as hy hierdie werk in jou gedoen het, dan is hy absoluut geen keer in jou nie. Geen keer aan... aan aan jou gewilligheid, om saam met hom te loop, en te gaan vertel vir anders, van sy grootheid, en van sy genade nie. Selfs al vir ander, binnen, in jou omstandighede, nie alles dadelijk nie, wil God jou hart aanraak, want opstanding beloof, iets niets. Ek sien in die Bijbel, hoe bang, skaam, geintimideerde mense, wat nie meer gegloed nie, verander het in bold uitgesproke getuies wat geloo en vertel. Want Jesus het uit die doodheid opgestaan. En saam met dit het hy belofte gegeen, gesê, kyk ek is met julle tot aan die volleinding van die wereld. Saam met dit het hy gesê, die selfde gees, het, sê, sê Paulus, die selle gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, is die selfde gees wat binnen in my en jou woon en werk dan kan ons ons nie stil bly nie, want de opstanding het alles verander, opstanding beloof, dat dinge altyd weer niet kan wees, is nooit te laat om oor te begin nie, geen verraad is finaal nie, geen sonde is te groot nie, elke vorm van dood kan oorwin word, geen verlies is te groot nie, geen omstandighede, geen plek waar jou self bevind, kan een plek wees waar God jou nie in die hande kry nie. Opstanding roep my en jou ook om te glo en te vertel. Om getuies en draars van sy hoop te wees. Ons is van ons stel om die sout en die licht vir die wereld te wees. Waar mense opgee en moedeloos is, is ons die mense wat hoop en licht moet bring in elke situasie. Dis wat die opstanding vir ons kom bewerk het. Een opstanding is nie net een aankondiging nie, opstanding is een roeping op mensense levens om saam met Jesus te gaan vertel, om saam met Jesus goed te gaan niet maak. So dat die dag, as alles voorbij is, wat die Bijbel sê, jimmel en aarde word een, nieuwe jimmel, nieuwe aarde, God wat self by ons kom bly, dan gaan ek en jy daar staan en ons gaan weet, hier is een groot dag en alles gaan sin maak as Jesus die finale woorde uit, uit en sê, kyk, ek maak alles niet. Kom, ons sit net so, en dan sluit ons ons oor. Ek wil jou vir oogend uitnooi, om te besef, 
dit wat Jesus gedoen het, is nie doodgewoon nie. Het is so ongewoon, het is so groot, het is so krachtig, het is in staat om die hele wereld te verander, maar tezelfde tijd is het groot genoeg om in jouw omstandigheden in te spreek. Ek nooi om te kom en te sien, maar ook om toe te laat dat dit wat jy sien, geloof in jou hart opwek, om jou te vat na plek toe waar jy sien en gloe, maar ook dat die jou sal vat na plek toe waar jy sal gloe en vertel, dat jy ook een getuie vir hom sal wees. Daar wees sit wil ek jou vraag, in die begin het ek gesê, miskien is daar goed wat jou leven in donker te hou, miskien is daar goed wat, wat jou in die donker wil intrek, en wat jou wil occupeer, of het ziekte, finansies, wat ook al is, ek wil jou nooit, om daar weer sit, het nou vir die heren te gee, en te sê, heren, hier is dit, hier is my saak, want ek geloof, hy wil, met sy licht kom skyn, in jou donkerte, dis wat opstanding doen, dis wat oor opstandingskracht gaan, dis die lewe wat hy wil bewerk, ek vraag jou met vir hom te gee, dat we hier sit nou, Hemelse Vader, baie dankie vir dit wat jy gedoen het. Dankie vir jy groot liefde. Mag ons nooit op een plek kom waar ons nie meer verbaas is oor hoe groot jy liefde vir ons was nie. Mag ons nooit op een plek kom waar ons dit iets kleins maak of iets doodsgewoons maak nie, maar dat ons altyd sal besef hoe huge het is, hoe groot het is. Dit, dit betrek die jylle heel al, dit betrek alles, alles, jyre, het alles met die self versoen, het alles, is bezig om alles te herskep, om alles te transformeer, tot die dag wat jy gaan sê, alles is niet, ek dank jy jyre, dat het ook, so klein is, so speciaal is, dat het vir elkeen van ons levens bedoel is, dank jy dat ons, elkeen vir oogend ons stuk donkerte vir jy kan kom gee. Dank jy dat ons ons siekte, ons gebrokenheid, ons bekommernisse, ons vraag en ons vreese aan die voete kan kom neerlee. Heere, dank jy dat jy ons elkeen in die donker kom ontmoet. Dank jy dat jy die een is wat geloof in ons kom opwek. Heere, dat ons sal sien, jy is daar, die steen is wegrol en dat ons sal gloe, dat dit wat jy kom doen het, so groot is, dat het ook my omstandighede kan binnendring, help ons om, om nie in die graf te bly nie, help ons om nie aan ou gewoontes, en, en verkeerde patrone vasthou nie, help ons om alles vir jy te gee, onvoorwaardelik, jyre, so dat ons vry kan wees, so dat ons kan gloe, en so dat ons ook, daar buiten kan gaan vertel, help ons jyre, dat ons nie vir oog net hier uit sal stap, en sal dankie sê vir dit wat jy gedoen het nie, maar uit dankbaarheid, Heere, dat ons levens dit sal reflecteer, dat ons levens die story sal gaan uitbesuin daar buiten, Heere, dat ons het sal vat, na ander wat het so nodig het, is my gebed in Jesus naam, Amen. So blij jy was vir oog hier, um, mag jy rechtig een wonderlijke geseende dag verder beleef. Ons uh, begin volgende week zondag weer met kinderkerk. Kinderkerk is weer vol stoom aan die gang. En dan gaan ons ook volgende zondag begin met de aandienst weer en ons gaan afkop met de lekker prijs en worship aand. Jy moet asjeblief dit nie uitmis nie. Doen moeite, selfs al bly jy so'n bykie ver, doen moeite om volgende zondag aand ook hier te wees. Ons aandienste gaan um, ses hier wees, nie half sewe soos altyd nie, so let nie daarop, so half uur vroeger, um, ek verstaan vir oogendse tyd verandering het ook een paar mense so'n bykie onkant gevang, maar, uh, um, dis nou maar een van die dinge, ons wou die sons opkom, sommer direct hier ker te kom, ok, maar ons aandienste gaan nou vir die tyd, uh, vir die volgende tyd verander na ses hier toe, so asjeblief, um, neem kennis daarvan, um, mag hier hier reiklik sien. Amen.